앞판 패턴 진행하도록 하겠습니다. 앞판 패턴, 자 이렇게 앞판 패턴으로 해서 어, 좀 슬림한 느낌의 소매 원하시게 되면 어, 이 형을 쓰시고요. 또 절, 젊은 사람들, 그러니까 좀 캐주얼스러운 느낌을 원하신다고 하면 은이 뒷판 패턴에서 목 라인만 수정해서 앞판을 뜨실 수도 있고 약간 뭐 이렇게 캐주얼스럽다기보다는 좀 부인복스러운 느낌을 원하신다 했을 때는 앞판 원형을 사용을 하시면 됩니다. 자, 일단은 저는 이제 앞판 원형을 가지고 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 이렇게 앞판 원형을 그려놓고 자, 뒷판에서 했을 때의 그 목파임이라든지 품이라든지 참고해 주셔야 되겠죠. 그죠? 그래서 위쪽으로 자, 연목을 3cm를 봤어요. 그러면 원형에서 3cm 파고 그리고 어깨 1cm 들어가도록 뒷판과 똑같이 자, 이렇게 어깨 길이 뒷판과 같이 맞춰 주시고요. 그리고 앞목은 자, 이렇게 어, 목 부분에 그 뒷부분에 지퍼가 없는 형으로 어, 들어, 제작을 했어요. 그럴 경우에는 제작을 하는 경우에는 목 바인 부분을 작게 하고 싶다 했을 때는 뒤쪽으로 뒤로 이렇게 해서 어, 단추를 달, 달아서 입는 고리를 만들어 주실 수가 있겠죠. 그래서 이런 식으로 해주셔도 되고 어, 어느 정도 파임을 주셔서 뒤트임도 하지 않겠다 하실 경우에는 목 파임 부분도 어느 정도 여유 있게 하시면 입고 벗기 편하겠죠. 그래서 옆에 3cm, 앞부분 3cm 이렇게 내려 보도록 하겠습니다. 자 이렇게 해서 목 파임 부분을 먼저 이렇게 그려주시고요. 예쁘게 자, 이런 식으로 잡으면 되겠네요. 그죠? 아, 이 정도 하면은 이제 뒤트임 없이 어, 머리가 들어갈 정도가 되겠습니다. 그러니까 뭐 두상이 아주 크시다거나 그런 경우에는 좀 본인의 어, 스타일을 아시기 때문에 뭐 체형을 아시기 때문에 어, 뒤트임을 하시거나 파인 부분을 좀더 주시거나 하셔야 될것 같고 그리고 이제 품은 옆쪽으로 한 1cm 내지 2cm 나가 주시고요. 그리고 아래쪽으로는 제가 지난번에 그품 지퍼를 안 달기 때문에 여기 품은 우리 힙품 적어도 힙품은 돼야 된다고 말씀드렸어요. 그래서 이제 힙품 25cm이기 때문에 여유 있게 여기 품은 4분의 힙 플러스 뭐 알파 힙은, 힙은 이상 되어야 된다고 했으니까, 저 이렇게 해서, 음, 계산하기 쉽도록, 어, 저는 여기를 힙이 100인 경우에 그냥 100을 두도록 하겠습니다. 자, 이렇게 해서 여기 품 25cm가 되도록 이렇게 잡아주시고요. 어, 여러분의 체형에 따라서, 어, 좀더 편하게 입으시겠다 할 경우에는 이 품에 플러스 알파를 더 해주시고요. 어, 나는 너무 큰건 싫다 하시는 경우에는 입고 벗기 편하도록 어, 뒷부분에 지퍼를 달아주셔야 합니다. 자 이렇게 허리 라인 정해주시고요. 그 다음에 어, 이제는 어, 이 어깨 부분이랑 진동 부분을 자, 선을 그려주도록 하겠습니다. 자 우리 아래쪽 부분에 어, 3cm 위쪽으로 3cm 해서 어, 고무줄이 있어요. 자, 고무줄이 있는데 어, 이 고무줄을 앞쪽에 고무줄을 좀 아래로 내리겠다 했을 때는 어, 여기 허리선을 사용을 하시면 되는데 어, 제가 샘플로 했던 것은 음, 이 뒷판의 길이 그대로 잡아서 
이 주름 부분이 앞처진 부분을 사용을 하지 않았어요. 그러니까 너무 처지는 느낌보다는 이 주름의 그 선이 좀 위로 올라가면은 좀더 다리가 길어 보이는 효과가 있고 이 앞처진 폼에 딱 허리선에 맞춰서 사용을 하는 경우에는 어 조금 좀 처지는 느낌이 나는 것 같아서 그냥 저는 어이 비판선 그대로 어 사용을 해 주었습니다. 즉 우리 이 길이 MP 시켜야 되는 이 길이만큼 잘라 주었어요. 이렇게 자이 길이를 MP 시키게 되면 길이는 이 길이가 되겠죠. 자 이것을 그냥 허리선으로 보고 자이 허리선을 기준으로 해서 우리 뒷판에서 보시게 되면 자이 허리선에 고무줄이 들어가는 거였죠. 이게 허리선 그 허리선을 자, 앞판 패턴을 사용하실 경우에는 MP 시켜서 올려 주었습니다. 그죠? 이렇게 올려 주었죠. 그죠? 그러면 이게 허리선인 거예요. 그 허리선을 기준으로 해서 우리 뒤판에서 이렇게 허리 고무줄을 어, 여기는 허리 고무줄이고 여기 절개예요. 양쪽으로 그 절개선을 자 위쪽으로 허리선 기준으로 어, 3cm씩 해서 도합 6cm의 그 절개 부분이 있었죠. 그래서 이렇게 이렇게 여기는 허리 고무줄이 들어가는 부분이고 이 부분과 이 부분의 절개가 되겠습니다. 앞판은 골선이고요. 자 이렇게 어, 해서 어, 앞판을 앞판 허리선까지 다 진행을 다 했습니다. 뒷판으로 해서 그리시는 분은 뒷판 그대로 사용하셔서 앞판에 목만 음, 5cm 파임을 주게 되면은 앞 원형으로 어, 사용을 해서 어, 앞판을 그릴 수도 있습니다. 자, 이렇게 음, 앞판 그렸고요. <목소리>
한 다섯 개 정도로 일단은 생각을 해 두시는 게 좋습니다. 그러면 다섯 개 50cm의 주름의 폭에 다섯 개 정도가 어, 여섯 개가 될 수도 있어요. 물론 근데 이제 다섯 개 정도를 기준으로 해서 이렇게 음, 생각을 해 두시고요. 그러면 주름의 양이 하나의 주름의 양이 약 주름 양이 한개 주름 양을 예를 들어서 10으로 잡습니다. 그러면 자 뒷중심에서 뒷중심이니까 한개 주름의 양의 반이 들어가야 되겠죠? 그러면 자 이거는 주름 그리고 자 간격을 다섯 개를 만들어 줍니다. 그래서 첫 번째 1번 그리고 주름의 양 10cm로 자 10cm 이거는 주름이에요. 그죠? 이렇게 주름 그리고 다시 5cm 자 다섯 개 우리가 25cm가 꼭 있어야 되기 때문에 5cm짜리 간격이 다섯 개 25cm가 이제 꽉 찼어요. 그러면 이 남은 원단에 이 나무, 나머지는 필요가 없는 거예요. 그런데 여러분들이 아 나는 주름의 양을 음, 딱 10cm보다 남았기 때문에 나는 좀더 두고 싶다. 그랬을 때는 이 남은 양을 배분을 해서 각각에 주시면 됩니다. 그런데 나는 주름의 양이 10cm면 족할 것 같다 했을 때는 이 부분이 없어져야 되겠죠. 그 경우에는 옆을 잘라서 여기까지만 쓰시든지 아니면 밑은 좀더 여유를 두고 싶다. 위쪽에는 이게 필요, 이걸 쓰면 안 되지만 이 양만큼은 아래에서 나는 써야 되겠다 하시는 경우에는 이렇게 아래쪽으로 살려주시면 되겠죠. 그죠? 그렇게 해서, 어, 원단의, 원단을 전체 다를 활용하실 수가 있습니다. 자, 이렇게, 어, 이번에는, 음, 60인치 대폭 원단의 주름의 양을 어, 계산하는 방법을 어, 44인치와 60인치 두 가지로 설명해 드렸습니다. 어, 참고하셔서 원단에 따라서 주름의 개수라든지 주름의 양은 여러분들이 적절하게 조정하셔서 패턴을 뜨시면 될것 같습니다.